ഹായ് ഞാൻ വിജിത ഫ്രം ഫിറ്റാക്ട് മഹത്തായ വ്യക്തികളെ കുറിച്ച് അറിയാൻ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അത് മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത് ഉറങ്ങുമ്പോൾ കാണുന്നതല്ല മറിച്ച് ഉറക്കത്തെ നഷ്ടപ്പെടുത്തുന്നവയാണ് സ്വപ്നങ്ങൾ ഇന്ത്യൻ ജനതയെ സ്വപ്നം കാണാനും സ്വപ്നങ്ങൾക്കും ചിന്തകൾക്കും ചിറക് വെക്കാനും പഠിപ്പിച്ചു തന്ന ഇന്ത്യയുടെ പ്രഥമ പുരുഷൻ സർ എ പി ജെ അബ്ദുൽ കലാം തെരുവിൽ പത്രം വിറ്റും കക്കവാരിയും രാമേശ്വരം കടപ്പുറത്ത് ആകാശത്തിലേക്ക് നോക്കി ഉയരത്തിൽ പറക്കാൻ ആഗ്രഹിച്ച ആ പയ്യന് പിൻകാലത്ത് മാതൃരാജ്യം ആരാധിക്കുന്ന ലോകം അറിയുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാകാൻ സാധിച്ചു എന്നതാണ് അദ്ദേഹത്തെ മറ്റുള്ളവരിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തനാക്കുന്നത് തമിഴ്നാട് രാമേശ്വരത്ത് സൈൻലാബ്ദിന്റെയും ആയുഷാമ്മയുടെയും മകനായി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി ഒന്ന് ഒക്ടോബർ പതിനഞ്ചിന് അബുൾ ഫക്കിൽ സൈൻലാബ്ദീൻ അബ്ദുൽ കലാം എന്ന എ പി ജെ അബ്ദുൽ കലാം ജനിച്ചു രാമേശ്വരത്തെ ഷെവാഡ് സ്കൂളിലായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രാഥമിക വിദ്യാഭ്യാസം ആ കാലത്ത് ഒരു ശരാശരി വിദ്യാർത്ഥി മാത്രമായിരുന്നു അദ്ദേഹം എന്നാൽ പുതിയ അറിവുകൾ സമ്പാദിക്കാൻ എത്ര കഠിനാധാനം ചെയ്യാനും അദ്ദേഹം തയ്യാറായിരുന്നു ഗണിതമായിരുന്നു ഇഷ്ടവിഷയം പ്രാഥമിക വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് ശേഷം തിരുച്ചിറപ്പള്ളി സെന്റ് ജോസഫ് സ്കൂളിൽ ഉപരിപഠനത്തിന് ചേർന്നു അവിടെ നിന്ന് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി നാലിൽ ഭൗതിക ശാസ്ത്രത്തിനുള്ള ബിരുദം ലഭിച്ചു ശേഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി അഞ്ചിൽ എയ്റോസ്പേസ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് പഠനത്തിനായി മദ്രാസിലേക്ക് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി എട്ടിൽ ഹിന്ദുസ്ഥാൻ എയർനോട്ടിക്കൽ ട്രെയിനി ആയി ചേർന്നു വിമാനത്തിന്റെ പൈലറ്റ് ആവാൻ ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നു എങ്കിലും വ്യോമസേനയുടെ പൈലറ്റ് പരീക്ഷയിൽ പരാജിതനായി മടങ്ങേണ്ടി വന്നു എട്ടൊഴിവുകളുള്ള പരീക്ഷയിൽ കേവലം ഒമ്പതാമനായിരുന്നു അദ്ദേഹം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ഒമ്പതിൽ എസ് എൽ വി ത്രീ മിഷന്റെ പ്രൊജക്ട് കോർഡിനേറ്റർ ആയിരുന്നുവെങ്കിലും ആ മിഷൻ പരാജയമായിരുന്നു അന്ന് ആ മിഷന്റെ കുറ്റസമ്മതം ഏറ്റെടുത്തത് ഐ എസ് ആർ ഒ ചെയർമാൻ ആയിരുന്ന സതീഷ് ധവൻ ആയിരുന്നു അടുത്ത വർഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത് ജൂലൈ പതിനെട്ടിന് രോഹിണി ആർ എസ് വൺ വിജയകരമായി ഭ്രമണപഥത്തിൽ എത്തിച്ചു ശേഷം അദ്ദേഹം വിളിച്ച പത്രസമ്മേളനത്തിൽ കലാം ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു ഞാൻ ഇന്ന് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട പാഠം പഠിച്ചു പരാജയം നേരിടുമ്പോൾ സംഘടനയുടെ നേതാവ് ആ പരാജയം ഏറ്റുവാങ്ങി വിജയം വന്നപ്പോൾ അത് ടീമിന് നൽകി ഞാൻ പഠിച്ച ഏറ്റവും മികച്ച മാനേജ്മെന്റ് പാഠം എന്നിലേക്ക് പകർന്നു തന്നത് ഒരു പുസ്തകം വായിക്കുന്നതിലൂടെ ലഭിച്ച അറിവായിരുന്നില്ല അത് അനുപത്തിൽ നിന്ന് ലഭിച്ചതാണ് ഇന്ത്യയുടെ പതിനൊന്നാമത് രാഷ്ട്രപതിയായിരുന്നു അദ്ദേഹം മികച്ച മിസൈൽ സാങ്കേതിക വിദ്യ വിദഗ്ധനും എഞ്ചിനീയറുമായിരുന്നു ശാസ്ത്ര സാങ്കേതിക വിദ്യയെ മനുഷ്യന്റെ പുരോഗതിക്ക് ഉതുകം വിധം മാറ്റിയെടുക്കാൻ അദ്ദേഹം മരണം വരെ പരിശ്രമിച്ചു നിങ്ങളുടെ പങ്കില്ലാതെ നിങ്ങൾക്ക് വിജയിക്കാനാവില്ല നിങ്ങളുടെ പങ്കോടുകൂടി നിങ്ങൾക്ക് തോൽക്കാനുമാവില്ലെന്ന വലിയ പാഠം ഒരു ജനതയ്ക്ക് പകർന്നു നൽകി മിസൈൽ സാങ്കേതിക വിദ്യയിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സംഭാവനകൾ കണക്കിലെടുത്ത് ഇന്ത്യൻ മിസൈൽ മാൻ എന്ന് അദ്ദേഹത്തെ വിശേഷിപ്പിക്കാറുണ്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപതിൽ ഡി ആർ ഡി ഒ ശാസ്ത്രജ്ഞൻ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി അഞ്ചിൽ റോക്കറ്റ് രൂപീകരണം തുടങ്ങി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ഒമ്പതിൽ ഐ എസ് ആർ ഒയിലേക്ക് മാറി എസ് എൽ വി ത്രീ രോഹിണി നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനത്തിന്റെ ഭാഗമായി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ട് തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പത് ഡി ആർ സെക്രട്ടറി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ട് തൊണ്ണൂറ്റി ആറ് പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ശാസ്ത്ര ഉപദേഷ്ടാവ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇന്ത്യയുടെ രണ്ടാം ആണവ പരീക്ഷണമായ ഓപ്പറേഷൻ ശക്തിക്ക് നേതൃത്വം നൽകി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി പൊക്രാൻ ആണവ പരീക്ഷണത്തിന് നേതൃത്വം നൽകി രണ്ടായിരത്തി രണ്ട് ജൂലൈ പത്തൊമ്പതിന് ഇന്ത്യയുടെ പതിനൊന്നാമത് രാഷ്ട്രപതിയായി അധികാരത്തിൽ വന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ഒന്നിൽ പത്മഭൂഷൺ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറിൽ പത്മവിഭൂഷൺ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി നാലിൽ ആര്യഭട്ട പുരസ്കാരം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റിയേഴിൽ ഭാരതരത്ന ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റിയേഴിൽ ഇന്ദിരാഗാന്ധി പുരസ്കാരം എന്നീ അംഗീകാരങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തെ തേടിയെത്തി ഇനി അദ്ദേഹത്തിനെ കുറിച്ച് പ്രധാന ഉദ്ധരണികൾ പരിചയപ്പെടാം വിജയകഥകൾ മാത്രം വായിച്ചതുകൊണ്ട് കാര്യമില്ല അതിൽ നിന്നും ഏതാനും സന്ദേശങ്ങൾ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുകയുള്ളൂ പരാജയകഥകൾ വായിക്കുക വിജയം നേടാൻ സഹായിക്കുന്ന ചില ആശയങ്ങൾ അതിൽ നിന്നും ലഭിക്കും വിജയിച്ചവരുടെ കഥകളിൽ നിന്ന് കേവലം സന്ദേശങ്ങൾ മാത്രമേ ലഭിക്കൂ എന്നും പരാജയ കഥകളിൽ നിന്ന് വിജയം നേടാനുള്ള ആശയങ്ങൾ ലഭിക്കുമെന്ന തിരിച്ചറിവ് ഇന്ത്യൻ ജനതയ്ക്ക് പകർന്നു തന്ന മനുഷ്യൻ ഭയപ്പെടാൻ തുടങ്ങിയാൽ ഭയപ്പെടുത്താനും ആളുണ്ടാകും പിന്തിരിഞ്ഞ് ഓടാൻ തീരുമാനിച്ചാൽ ജീവിതകാലം മുഴുവൻ പിന്തിരിഞ്ഞോടേണ്ടി വരും തോൽക്കാൻ തയ്യാറായാൽ മരണം വരെ
ജീവിത വിജയം കൈവരിക്കാനെന്ന പാഠം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവിതത്തിലൂടെ അദ്ദേഹം പകർന്നു നൽകി ഒരായിരം വട്ടം ഉറക്കെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞാലും നമ്മെ കുറിച്ച് നാം പറയുന്ന സത്യത്തെക്കാൾ ലോകം വിശ്വസിക്കുന്നത് മറ്റുള്ളവർ പതുക്കെ പറയുന്ന കള്ളത്തരങ്ങളായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവയ്ക്ക് ചെവി കൊടുക്കേണ്ടതില്ല എന്ന് അദ്ദേഹം അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു ഒരാളെയും മറ്റുള്ളവരുടെ മുമ്പിൽ വെച്ച് തരം താട്ടി സംസാരിക്കരുത് ചിലപ്പോൾ ആ മുറിവ് ഉണങ്ങാനോ ഒരു ക്ഷമ പറയാനോ പോലും ജീവിതത്തിൽ പിന്നീട് അവസരം ലഭിച്ചു എന്ന് വരില്ല ഒരാളെയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ അഭിമാനത്തെ വ്രണപ്പെടുത്തുന്ന രീതിയിൽ മറ്റുള്ളവരുടെ മുമ്പിൽ വെച്ച് തരം താട്ടി സംസാരിക്കരുത് ഒരാളെയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ അഭിമാനത്തെ വ്രണപ്പെടുത്തുന്ന രീതിയിൽ മറ്റുള്ളവരുടെ മുമ്പിൽ വെച്ച് തരം താഴ്ത്തി സംസാരിക്കരുത് എന്നും പിന്നീടൊരിക്കൽ ക്ഷമ പറയാനോ ആ മുറിവ് ഉണക്കാനോ നമുക്ക് സാധിച്ചില്ല എന്ന് വരും എന്നും കൂടി അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർക്കുന്നു യു കാൺ ചേഞ്ച് യുവർ ഫ്യൂച്ചർ ബട്ട് യു കാൻ ചേഞ്ച് യുവർ ഹാബിറ്റ്സ് ആൻഡ് ഷുവർലി യുവർ ഹാബിറ്റ്സ് വിൽ ചേഞ്ച് യുവർ ഫ്യൂച്ചർ നിങ്ങൾക്ക് ഭാവിയെ മാറ്റിമറിക്കാനാവില്ല പക്ഷേ സ്വഭാവത്തെ മാറ്റാനാവും സ്വഭാവം നിങ്ങളുടെ ഭാവിയെ മാറ്റിമറിക്കും എന്നത് തീർച്ചയാണ് വർ ദർ ഇസ് എ റൈറ്റ്നെസ് ഇൻ ദ ഹേർഡ് ദർ ഇസ് എ ബ്യൂട്ടി ഇൻ ദ ക്യാരക്ടർ എവിടെ ഹൃദയത്തിൽ നന്മയുണ്ടോ അവിടെ സ്വഭാവത്തിൽ സൗന്ദര്യം പ്രകടമാകും ഒരിക്കൽ ബി ബി സി ന്യൂസ് ലോകത്തെ എല്ലാ വി ഐ പികളോടുമായി ഒരു ചോദ്യം ചോദിച്ചു പിറന്നാൾ എന്നാൽ എന്ത് അതിൽ ഏറ്റവും നല്ല മറുപടിയായി അവർ തിരഞ്ഞെടുത്തത് അല്ല ലോകം അംഗീകരിച്ചത് സർ എ പി ജെ അബ്ദുൽ കലാമിന്റെ മറുപടിയായിരുന്നു നിങ്ങൾ കരഞ്ഞത് കണ്ട് നിങ്ങളുടെ അമ്മ ചിരിച്ച ഒരേ ഒരു ദിവസം നിയമസഭാ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ വോട്ട് ചെയ്ത ആദ്യത്തെ പ്രധാനമന്ത്രി അന്തർവാഹിനി യുദ്ധവാഹിനി എന്നിവയിൽ സഞ്ചരിച്ച ആദ്യത്തെ പ്രസിഡന്റ് രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ച് ജൂലൈ ഇരുപത്തിയേഴ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ എൺപത്തിനാലാം വയസ്സിൽ ഷില്ലോങ് ഇന്ത്യൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് മാനേജ്മെന്റിൽ പ്രസംഗിക്കുന്നതിനിടെ ഹൃദയാഘാതത്തെ തുടർന്ന് കുഴഞ്ഞു വീണ് മരിച്ചു ഇന്ത്യയിലെ ജനങ്ങൾക്ക് അവരുടെ ചിന്തകൾക്ക് ചിറകു വെച്ചു തന്ന ആ മഹാവ്യക്തിത്വം എന്നേക്കുമായി മണ്ണിൽ അലിഞ്ഞു ചേർന്നു ജനഹൃദയങ്ങളിൽ മരണത്തിന് ശേഷവും അദ്ദേഹം അതേ തേജസ്സോടെ നിലനിൽക്കുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ അഗ്നിച്ചിറകുകൾ ജനമനസ്സുകളിൽ പ്രകാശം പരത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു താങ്ക്